நெக்ஸ்ட் ஒரு எக்ஸாம்பிள் ஃபார் குரூப் டேட்டாக்கு நம்ம பார்க்க போகிறோம் குரூப் டேட்டா அன்குறிப்பிடுவோட கொஞ்சம் காம்ப்ளிகேட்டட் ப்ராசஸ் கொஞ்சம் கிளியராக கவனிங்க இதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் நம்ம பார்க்கலாம் எக்ஸாம்பிள் நம்பர் லெவன் பாயிண்ட் டுவெல் ரீட் பண்ணுறேன் த ஃபாலோயிங் டேபிள் சோர்ஸ் மார்க்ஸ் அப் டைம் பை ஃபார்ட்டி எயிட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன் குவிஸ் காம்படிஷன் இன் மேத்தமெட்டிக்ஸ் கால்குலேட் த ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் ஸோ உங்கள் கொஷினில் எப்போவுமே வந்து கால்குலேட் த ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் அப்படின்னு மாத்திரம் சிம்பிளாக சொல்லியிருப்பாங்க தவிர பை திஸ் மெத்தட் பை தேட் மெத்தட்னு எந்த மெத்தடும் சொல்லியிருக்க மாட்டாங்க ஸோ அதனால தான் நீங்கள் எப்போவுமே நான் சொல்ல யூஸ் பண்ண வேண்டிய மெத்தட் டேட்டாவாக தந்துட்டாங்கன்னா ஆக்சுவல் மீன் மெத்தட் மாத்திரம் யூஸ் பண்ணுங்க ஸோ கிவன் டேட்டா அன்குரூப்ட் சாரி குரூப் டேட்டா இருக்கிறதுனால நம்ம அந்த பர்டிகுலர் ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ ஃபஸ்ட் கிவன் டேட்டாவை எழுதிக்கலாம் கிவன் ஸோ இதுதான் ஸ்டெப் நம்பர் ஒன் கிவன் டேட்டா எழுதிக்கிறது ஸோ டேட்டா அண்ட் ஃப்ரீக்வன்ஸ் ரெண்டுமே உங்கள் கொஸ்டினில் கொடுத்துட்டாங்க ஸோ எஃப்னு கொடுத்தாலுமே அதோட மீனிங் என்னென்னா இட் இஸ் குரூப் டேட்டா அப்படின்னு அர்த்தம் கொஞ்சம் காம்ப்ளிகேட்டட் ப்ராசஸ் செவன் எயிட் நைன் டென் லெவன் டுவெல் இதோட மீனிங் என்னன்னு பார்த்துக்கோங்க இதெல்லாம் மார்க் இது நம்பர் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட் அந்த மார்க் அச்சீவ் பண்ணுவாங்க ஆறு மார்க் எடுத்தவங்க எத்தனை பேர் அப்படின்னா மூணு பேர் ஏழு மார்க் எடுத்தவங்க ஆறு பேர் எட்டு மார்க் ஒம்பது பேர் இது பதிமூணு பேர் இது எட்டு பேர் இது அஞ்சு பேர் லாஸ்ட் பன்னெண்டு மார்க் எடுத்தவங்க நாலு பேர் ஸோ இது மீனிங் என்னென்னா நம்பர் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அப் டைம் திஸ் மார்க் த்ரீ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அப் டைம் சிக்ஸ் மார்க் நைன் ஸ்டூடெண்ட் அப் டைம் எயிட் மார்க்ஸ் அப்படிங்க மீனிங் ஸோ டோட்டலாக அவங்க ஆட் பண்ணால் ஃபார்ட்டி எயிட் ஸ்டூடெண்ட் இருக்காங்க இதுதான் ஓகே இந்த ஃபார்ட்டி எயிட்டுங்கிறது இந்த தான் எண்ணிக்கை எஃப்ங்கிறது கவுண்ட் எண்ணிக்கை அப்படின்னு அர்த்தம் ஓகே இதுக்கு ஸ்டெப் ஒன் இது ஸ்டெப் டூ அஸ் யூஷுவல் டேப்லேஷன் போடலாம் ஸ்டெப் டூ ஸோ இதுங்க இந்த இடத்துக்குள்ளேயே கொஞ்சம் கம்ப்ளீட் பண்ண பார்ப்போம் ஸோ கிவன் டேட்டா ஃபஸ்ட்டு எக்ஸு அங்கே எஃப்னு ஒன்று இல்லை ஆனால் அங்கே எஃப்னு ஒன்று இருக்குது ஸோ இதுவே ரெண்டு காலம் ஆயிடுது தேர்ட் காலம் உங்களுக்கு என்னென்னா இந்த ரெண்டோட மல்டிபிளிகேஷன் எஃப்எக்ஸ் ஆர் ஏ எக்ஸ்எஃப் எப்படினாலும் போடலாம் மல்டிபிளிகேஷன் ஃபோர்த் காலம் என்னென்னா டி அங்கே வந்து டிங்கிறது செகண்ட் காலமாக இருந்துச்சு இங்கே இது ஃபோர்த் காலமாக இருக்குது எக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ் பார் ஃபிஃப்த் காலம் டி ஸ்கொயர் சிக்ஸ்த் காலம் எஃப் டி ஸ்கொயர் நீங்கள் ஃபார்முலா பார்த்தீங்கன்னா இதுக்குள்ளது புரியும் ஒய் எஃப் டி ஸ்கொயர் ஏன் கண்டுபிடிக்கும்னா எஃப் டி ஸ்கொயர் தான் அங்கே ஃபார்முலாலே இருக்குது ஸோ அதனால் எஃப்டி ஸ்கொயர் ஸோ ஆறு இது ஸோ குரூப் ரிலேட்டடாக தொகுக்கப்பட்டவைக்கே ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு காலம் வந்து இருக்கு கிளியராக ஒரு ப்ராப்ளத்துக்கு பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா எல்லா ப்ராப்ளமுக்கும் இதே டைரக்ட் மீன் மெத்தட் மாத்திரமே அப்ளை பண்ணுங்க எக்ஸு எக்ஸோட வேல்யூ என்னென்னா சிக்ஸ் செவன் எயிட் நைன் டென் லெவன் டுவெல் ஸோ லாஸ்ட் அஸ் யூஷுவல் அடிஷனுக்கு ஸோ எக்ஸ் இந்த காலத்தில் எழுதிங்க எஃப் நெக்ஸ்ட் காலம் த்ரீ சிக்ஸ் நைன் தேர்ட்டீன் எயிட் ஃபைவ் ஃபோர் டேட்டா ரொம்ப கிளியராக எழுதிக்கிட்டிங்கன்னா டேப்லேஷனில் எந்த மிஸ்டேக்கும் உங்களுக்கு வராது எஃப்எக்ஸ் எக்ஸ் ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு காலத்தையும் மல்டிபிள் பண்ணால் தேர்ட் காலம் சிக்ஸ் இன்ட்டு த்ரீ எயிட்டீன் செவன் இன்ட்டு சிக்ஸ் ஐயாயிரம் முப்பது ஆறு முப்பது ஏழாயிரம் நாற்பத்தி ரெண்டு எயிட் இன்ட்டு நைன் செவன்டி டூ நைன் இன்ட்டு தேர்ட்டீன் ஒன் செவன்டீன் டென் இன்டு எயிட் எயிட்டி லெவன் இன்டு ஃபைவ் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் டுவெல் இன்டு ஃபோர் ஃபார்ட்டி எயிட் ஸோ இந்த மூணு காலமும் ஸ்டெப் டூவில் உங்களுக்கு அப்படியே ஃபில் பண்ண முடியும் நெக்ஸ்ட் இதோட சம்மேஷன் மூணுலையும் போட்டுருங்க ஸோ இந்த எக்ஸோட சம்மேஷன் உங்களுக்கு தேவையில்லை எஃப்ல இருந்தால் உங்களுக்கு சமேஷன் ஆக்சுவலாக தேவை ஸோ இதை சம் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஆன்சர் என்னென்னா ஃபார்ட்டி எயிட் ஸோ இந்த இடத்துல சம்மேஷன் அப்படின்னு சொல்லி போட்டுக்கோங்க சம்மேஷன் இது ஃபார்ட்டி எயிட் வரும் எஃப்ஐ இது பண்ணிங்கன்னா இதெல்லாம் ஆட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன வரும்னா ஃபோர் தேர்ட்டி டூ வந்து ஆன்சராக 
கிடைக்கும் நெக்ஸ்ட் டிங்கிறது எக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ் பார்னு வந்துடும் ஸோ எக்ஸ் பார் என்னென்னு எக்ஸ் தான் இருக்கு எக்ஸ் பார் உங்களுக்கு கண்டுபிடிக்கும் நாங்கள் சீஷுவல் நாங்கள் ஸ்டெப் த்ரீல தானே எக்ஸ் பாரை கண்டுபிடிச்சோம் அந்த ஸ்டெப் த்ரீயை தான் அங்கே அப்ளை பண்ணோம் சேம் வே ஸ்டெப் த்ரீ ஸோ எக்ஸ் பார் ஈக்குவல் டு ஃபார்முலா அன்குரூப்டு டேட்டாக்கு எக்ஸ் பார் என்னென்னா சிக்மா எஃப் எக்ஸ் ஆர் சம்மேஷன் ஆஃப் எஃப் எக்ஸ் டிவைட் பை சம்மேஷன் ஆஃப் எஃப் ஸோ இந்த இது அஸ் யூஷுவல் நமக்கு ஃபார்முலா தெரியும் ஸோ சம்மேஷன் ஆஃப் எஃப் எக்ஸ் இங்கே பார் சம்மேஷன் ஆஃப் எஃப் எக்ஸ் ஃபோர் தேர்ட்டி டூ சம்மேஷன் ஆஃப் எஃப் ஃபார்ட்டி எயிட் ஸோ ஃபோர் தேர்ட்டி டூ டிவைட் பை ஃபார்ட்டி எயிட் ஸோ எக்ஸ் பார் உங்களுக்கு என்ன ஆன்சர் கிடைக்கும்னா நைன் அப்படிங்க ஆன்சர் கிடைக்கும் ஃபோர் தேர்ட்டி டூ ஃபார்ட்டி எயிட் ஆல் டிவைட் பண்ணிங்கன்னா நைன் கிடைக்கும் ஸோ டி ஈக்குவல் டு எக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ் பார் ஸோ ஒன்று ஒன்று அப்படியே செப்ரேட் பண்ணலாமா டி ஈக்குவல் டு இங்கே பாருங்கள் எக்ஸ் இங்கே இருக்குது எக்ஸ் பார் வேணால் எடுத்து எழுதுனால் எழுதிக்கணும் சிக்ஸ் மைனஸ் நைன் கன்ஃபியூஷன் ஆகாமல் இருக்கேன் செவன் மைனஸ் நைன் எயிட் மைனஸ் நைன் நைன் மைனஸ் நைன் டென் மைனஸ் நைன் லெவன் மைனஸ் நைன் டுவெல் மைனஸ் நைன் கொஞ்சம் இடம் சிம்பிளாக எழுதுனால இடம் அதிகமாக தெரியுது ஓகே இது மிஸ் பண்ணிடாதீங்க த்ரீ சிக்ஸ் செவன் த்ரீ சிக்ஸ் செவன் டேட்டா இருக்குது ஸோ இதெல்லாம் ஆட் பண்ணலாமா சிக்ஸ் மைனஸ் நைன் மைனஸ் த்ரீ செவன் மைனஸ் நைன் மைனஸ் டூ எயிட் மைனஸ் நைன் மைனஸ் ஒன் நைன் மைனஸ் நைன் ஜீரோ டென் மைனஸ் நைன் ஒன் லெவன் மைனஸ் நைன் நம்பர் டூ டுவெல் மைனஸ் நைன் நம்பர் த்ரீ இந்த பிளேஸும் வெரிஃபிகேஷன் செக்அப் இந்த பிளேஸும் உங்களுக்கு ஜீரோன்னு வந்துடணும் பிகாஸ் நீங்கள் எங்கே தப்பு விட்டுருந்தாலும் எஃபெக்ட்ஸில் தப்பு விட்டுருந்தாலும் சரி தான் எக்ஸ் இல்லை சார் எஃபெக்ட்ஸ் நீங்கள் கால்குலேட் பண்ணுறது எக்ஸ் பார் நீங்கள் கால்குலேட் பண்ணுறது ஸோ எந்த இடத்துல நீங்கள் தப்பு விட்டுருந்தாலும் இந்த அடிஷனில் தப்பு விட்டுருந்தாலும் இந்த இடத்துல உங்களுக்கு ஜீரோ வராது ஸோ அதில் இருந்து நீங்கள் இதுக்கு முன்னாடி பண்ண எல்லா ஸ்டெப்பையும் வெரிஃபை பண்ணுறது ஸ்டெப் என்னென்னா இந்தோட அடிஷன் பாருங்கள் ப்ளஸ்ஸும் மைனஸும் ஒரே நம்பர் இருக்கணும் ப்ளஸ் எல்லாம் பாருங்கள் ஒன் டூ த்ரீ மைனஸ் ஒன் டூ த்ரீ ஸோ கண்டிப்பாக ஜீரோ இது ஜீரோன்னு வந்துருச்சுன்னா நம்ம என்ன சொல்லலாம் ஓகே இது வரைக்கும் பண்ணது ரைட் இந்த அடிஷன் இந்த அடிஷன் இந்த இடம் மூணு ஸ்டெப்புமே ரைட்டுன்னு கன்க்ளூஷனுக்கு வந்துடலாம் நெக்ஸ்ட் டி ஸ்கொயர் டியோட வேல்யூ கண்டுபிடிச்சிக்கோம் டி ஸ்கொயர் எவ்வளவு நைன் ஃபோர் ஒன் ஜீரோ ஒன் ஃபோர் நைன் தேர்ட் ஸ்டெப் என்னது எஃப் இன்ட்டு டி ஸ்கொயர் எஃப்ஐயும் டி ஸ்கொயரை மல்டிபிள் எஃப் எங்கே இருக்கு இந்த இருக்கு டி ஸ்கொயர் இந்த இருக்கு ரெண்டையும் மல்டிபிள் பண்ணால் ஒம்பத்தி மூணா இருபத்தி ஏழு ஆறு ரெண்டு ஆ சாரி ஆறுனா இருபது காலத்தை கரெக்டாக மேட்ச் பண்ணுங்கள் தப்பு பண்ணிடுங்க நைன் இன்டு ஒன் நைன் தேர்ட்டீன் இன்டு ஜீரோ ஜீரோ எயிட் இன்டு ஒன் எயிட் ஃபைவ் இன்டு ஃபோர் டுவெண்ட்டி ஃபோர் இன்டு நைன் தேர்ட்டி சிக்ஸ் ஸோ இதை வந்து ஆட் பண்ணுங்கள் ஸோ இதோட அடிஷன் உங்களுக்கு ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபோர் வந்து வரும் ஸோ டேப்லேஷன் முடிச்சிட்டிங்கன்னா செவன்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஒர்க்கு உங்களுக்கு கம்ப்ளீட் ஆகிடுச்சு ஸோ ஸ்டெப் ஃபோர் ஸோ ஸ்டெப் ஒன்று கிவன் டேட்டா அழுதுறது ஸ்டெப் டூ டேப்லேஷன் டேப்லேஷனில் தேர்ட் உங்களுக்கு எக்ஸ்பார் வந்து தேவை இருக்கும் ஸ்டெப் த்ரீயில் கண்டுபிடிச்சி போடுறீங்க ஸ்டெப் ஃபோர் வந்து வேரியன்ஸ்க்குள்ள ஃபார்முலா ஃபஸ்ட் அப்ளை பண்ணுறீங்க ஃபார் குரூப்டு டேட்டாக்கு வேரியன்ஸ் என்னென்னா சம்மேஷன் ஆஃப் எஃப் டி ஸ்கொயர் டிவைடட் பை சம்மேஷன் ஆஃப் எஃப் ஸோ இந்த இந்த வேல்யூ எல்லாம் உங்களுக்கு டேப்லேஷன்ல இருக்கு அப்படியே சப்ஜிட் பண்ணலாம் சமேஷன் ஆஃப் எஃப் டி ஸ்கொயர் எவ்வளவு ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபோர் சமேஷன் ஆஃப் எஃப் சமேஷன் ஆஃப் எஃப் சமேஷன் எஃப் இப்படி பார்க்கணும் சமேஷன் எஃப் சமேஷன் எஃப் டி ஸ்கொயர் இந்த கிராஸ் இந்த இடத்துக்கும் இந்த சமேஷனுக்கு ஆட் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு கிராஸ் பண்ணீங்கன்னா ஒரு வேல்யூ கிடைக்கும் அந்த இதுதான் ஸோ சமேஷன் ஆஃப் எஃப் டி ஸ்கொயர் ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபோர் சமேஷன் ஆஃப் எஃப் ஃபார்ட்டி எயிட் ஸோ வேரியன்ஸ் உங்களுக்கு என்ன ஆன்சர் வரும்னா டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் எயிட் வந்து உங்களுக்கு ஆன்சர் வருது So next, as usual, standard deviation or sigma equal to root of variance. So answer is root of 2.58. So this answer is not the answer. Try it. So next, sigma equal to approximate answer. Now let's see, 2 is perfect square in the previous one. Over 1, 1, 1 cross 1, 1. ஸோ ஆன்சர் வந்து உங்களுக்கு ஒன்று தான் வரும் டூக்கு அப்புறம்னா ஃபோர் தான் இருக்குது ஸோ அதுக்கு முன்ன
அது பக்கத்தில் நியரஸ்ட்டாக உள்ள நம்பர் என்னென்னா இதுக்கு அடுத்து வர்ற நம்பர் சிக்ஸ் ஒன் அப்படின்னு வருது இந்த பாயிண்ட்டுக்கு அடுத்து வர்ற நம்பரை நம்ம டீட்டெயிலாக ஜென்ரல் மேத்தமெட்டிக்ஸில் நம்ம பார்த்துருக்கோம் ஸோ இது இப்போதைக்கு ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஒன்று வச்சுக்கோங்க ஸோ பாயிண்ட்டுக்கு முதல் நம்பர் ரொம்ப சிம்பிளாக போடலாம் இதுக்கு நியரஸ்ட்டாக உள்ள நம்பர் பாயிண்ட்டுக்கு அடுத்து ஜென்ரல் மேத்தமெட்டிக்ஸில் பார்த்தபடி சிக்ஸ் ஒன் அப்படின